സ്നേഹിതർക്ക് നമസ്കാരം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബിഫോർ യുവർ എക്സാം ഓക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മുഴുവനല്ല പറ്റുന്നിടത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സഹായകരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുള്ളവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടിയാണ് ഇന്നത്തേത് ഓക്കെ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ പല ക്ലാസ്സുകളും ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ അനിയന്മാർ അനിയത്തിമാർ റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലായിടത്തും നമ്മുടെ ചാനലിലെ കാര്യം ഒന്ന് പറയുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ കൂടെ ആകുമ്പോൾ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും നിങ്ങൾക്കിപ്പം മനസ്സിലായി കാണും നമ്മൾ എക്സാം വരെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു ഉറപ്പ് ഇതേപോലുള്ള നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ട്യൂഷൻസ് കിട്ടും അതെല്ലാം നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊന്ന് പറയുക കാരണം ഏറ്റവും നല്ല ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അത് ആത്മാർത്ഥതയോടെ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും സിമ്പിളാക്കി കോൺഫിഡൻസോടു കൂടി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്യാതെ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നും അല്ല എന്നാലും ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സാമിനൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ വളരെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഒക്കെ എത്തുക കേട്ടോ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള റിസൾട്ട് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവും എല്ലാവരും നല്ല പോലെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക ടെൻഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എക്സാമിന് ഫുള്ളായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും എല്ലാം കൂടെ വായിച്ച് നോക്കാതെ നമ്മൾ ഈ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളൊക്കെ ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാം വേണ്ട പോലെ ചെയ്യുക ഓക്കെ പതുക്കെ പതുക്കെ എഴുതുക വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പതുക്കെ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഉടനെ അങ്ങ് എഴുതേണ്ട പതുക്കെ പതുക്കെ ഒന്ന് എഴുതി അറിയാൻ വയ്യത്ത് അവിടെ വിട്ടിട്ട് എപ്പോഴേലും ആരുടെ എങ്കിലൊക്കെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ അതൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും ശരിയാകുന്ന സമയങ്ങൾ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്ന് എഴുതുക വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും മിസ്സാക്കില്ല നമുക്ക് മാക്സിമൈസിൻ്റെയും മിനിമൈസിൻ്റെയും ഒക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാൻ പറ്റും ശ്രദ്ധിക്കുക മാക്സിമൈസ് ഇസ് എ ഡീക്വൽ ടു ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ വൈ സബ്ജെക്ട് ടു ദ കൺസ്ട്രൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ തരും ഇപ്പം ഈ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ലെസ് ജാനോർ ഈക്വൽ ഡേറ്റ് ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ലെസ് ജാനോർ ഈക്വൽ ഡേറ്റ് എക്സ് കോമ വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാനോർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മാക്സിമൈസ് ആണെങ്കിലും മിനിമൈസ് ആണെങ്കിലും ഈ ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളതിനെ ഇപ്പോഴൊന്നും തൊടണ്ട സബ്ജെക്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലെസ് ദാനും ഗ്രേറ്റർ ദാനും ഉള്ളതിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിച്ച പോലെ എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ എക്സ് എഴുതുക വൈ എഴുതുക ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ തുടങ്ങേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഒരു നമ്പർ ഇവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് പൂജ്യം എന്നാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് എക്സിന് നേരെ എക്സിനെ മറിച്ച് പിടിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ദ ഫോർ വൈ ഈക്വൽ ടു ഈ എട്ട് ബൈ രണ്ട് എട്ട് ബൈ രണ്ട് നാല് പൂജ്യം നാല് നെക്സ്റ്റ് വൈക്ക് നേരെ സീറോ എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ വൈയെ മറിച്ച് പിടിക്കുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് ഈ എക്സിന് നേരെ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എട്ട് പൂജ്യം എന്ന് എഴുതുക ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ കോളവും നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ വരയ്ക്കുക വരച്ച ശേഷം ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നോക്കിക്കോണേ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോ രണ്ടും ലെസ് ദാൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാണ് രണ്ടും ലെസ് ദാൻ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഷെയ്ഡിംഗ് പോർഷൻ ഇവിടെ വരുള്ളൂ മറന്നു പോകല്ല ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഈ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം സീറോ സീറോ ഈ പോയിന്റ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസുകൾ അടുപ്പിച്ച് എഴുതി സോൾവ് ചെയ്യണം ഏതൊക്കെയാണ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതണം ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് എഴുതി ഈ പോയിന്റിനെയും കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒക്കെ പോയിന്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ സീറോ ഒക്കെ വരാം കേട്ടോ ഇത് ഫോർ സീറോ ഇത് സീറോ ഫോർ ഒക്കെ വരാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ നാല് പോയിന്റ്സിലെയും പോയിന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന് സീറോ വൈക്ക് സീറോ കൊടുത്ത് ഈ പോയിന്റിലെ ഈ സെറ്റിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോർ സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിന് ഫോറിനെ കൊടുക്കണം വൈക്ക് സീറോനെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നിട്ട് ഈ കിട്ടുന്ന
ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ സോൾവ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസുകളെ അടുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിന്റും കിട്ടും എന്നിട്ട് ഈ മൂന്ന് പോയിന്റുകളിലും ഇ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എയ്റ്റ് സീറോയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന് എയ്റ്റ് കൊടുക്കണം വൈക്ക് പൂജ്യം കൊടുത്ത് ഈ പോയിന്റിലെ ഇ സെഡിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ പോയിന്റിലെയും എക്സും വൈ ഇവിടെ കൊടുത്ത് ഇ സെഡ് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ചെറുതിനെ എടുത്ത് ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദ മിനിമം ഓക്കെ ഇതാണ് എക്സാം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി മൂന്നെണ്ണം വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ വരച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഇപ്പം ഈ ചെപ്പ് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം തന്നെ വരും ഒരെണ്ണം കൂടെ ഫൈവ് എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ വൈ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്കൽ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നൊക്കെ തരാം ഒരു ടാബലോ കോഡും കൂടെ അങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കണം മൂന്നും കൂടി നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് മൂന്നും കൂടി ആവുന്നിടത്ത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അത്രയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഒരേ മാർക്ക് ഒരേ മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ ആരും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ സ്ഥിരത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റനാണ് റോൾ സ്ഥിരത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇൻ ടു ഫോർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാൻ സാധ്യത ഇതാണ് ഒരു റോഡ് സ്ഥിരത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അങ്ങോട്ട് മൂന്ന് ലൈൻ അങ്ങോട്ട് എഴുതണം ഒന്നാമത്തെ ലൈനിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുപ്പ് ചെയ്യുക ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻ ടു ഫോർ അപ്പോൾ ഒന്നാമതെ ഏത് റോഡ് സ്ഥിരത്തിൻ്റെ ക്വസ്റ്റിനും ഇതേപോലെ കേട്ടോ ഇതേപോലെ നോക്കി എഴുതണം ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് രണ്ട് ഡെറിവേറ്റീവിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ഡാഷ് എക്സ് നമ്പർ എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇത് ടു എക്സ് സിക്സ് എക്സിൻ്റെ സിക്സ് എയ്റ്റിൻ്റെ പൂജ്യം ഈസ് എക്സിസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതിക്കൊണ്ട് ടു ഫോർ കേട്ടോ എക്സിസ്റ്റ് ഈ വേണം മറന്നു പോലെ മൂന്ന് നിങ്ങൾ എഫ് ഓഫ് ടുവും കണ്ടുപിടിക്കണം എഫ് ഓഫ് ഫോറിനെയും കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറയുക എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ടു കൊടുത്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഫോർ കൊടുത്തും ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക മിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ സീറോ കിട്ടും കേട്ടോ രണ്ട് സീറോ കിട്ടാം ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എന്താണോ അതിൽ നിന്ന് ഇവിടെയും കിട്ടും എന്ന് ഓർത്തോണം ഓക്കെ ദെൻ എഫ് ഡാൽ സി ഈക്വൽ ടു സീറോ നിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എഫ് ഡാൽ സി ഒന്നുമില്ല എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എത്ര ടു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എഫ് ഡാഷ് സി എത്ര ടു സി മൈനസ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസ് സി ആക്കുന്നു ഈ എക്സ് എന്നുള്ളതിനെ സി ആക്കുമ്പോൾ ടു സി മൈനസ് സിക്സ് സീറോ ടു സി ഈക്കൽ മൈനസ് സിക്സ് അപ്പുറത്തേലും പ്ലസ് സിക്സ് ആയി സി ഈക്കൽ സിക്സ് ബൈ ടു ത്രീ എന്നൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ കറക്റ്റ് ഇതിനിടയ്ക്കല്ലേ കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ കറക്റ്റ് രണ്ട് നാല് ഇവിടെ മൂന്ന് രണ്ടിനും നാലിനും ഇടയ്ക്ക് മൂന്ന് തിയറം ഈസ് വെരിഫൈഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ റോഡ് സീറോ അല്ല ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ എഴുതാൻ പറ്റിയല്ലോ അറിയാൻ വയ്യാത്തവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അറിയാവുന്നവർക്കും ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ആ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെ വേണം നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ മീൻ വാല്യൂ തിയറാണ് മീൻ വാല്യൂ തിയറും ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് എഴുതുക രണ്ട് എഴുതുക മൂന്ന് നേടാതെ ഇത് ഒന്ന് എഴുതി കാണും ബട്ട് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസുകൾ സെയിം അല്ലായിരിക്കും അതാ എഫ് ഓഫ് ടുവിന് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അല്ലായിരിക്കും എഫ് ഓഫ് ഫോറിന് കിട്ടുന്ന ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേക്കാം ചുമ്മാ കേട്ടോ ഇവിടെ അഞ്ചെന്നും ഇവിടെ പത്തെന്നും കിട്ടുന്നു വിചാരിക്കും കേട്ടോ ചുമ്മാ അതെ രസത്തിന് അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ എഴുതിയ ശേഷം ദെൻ എഫ് ഡാൻ സി ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ എന്നല്ല എഫ് ഓഫ് ബി മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ ബൈ ബി മൈനസ് എ എന്നായിരിക്കും ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും എന്നിട്ട് എഫ് ഡാൻ സി എന്ന് പറയേണ്ടത് തന്നെ അതായത് അവർ എഫ് ഡാൻ എക്സിനെ നോക്കിയിട്ട് ഈ എക്സ് എന്നുള്ളത് സി ആക്കി എഴുതണം എഫ് ഓഫ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഇതാണ് ഈ രണ്ടാമത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ പത്തുണ്ടല്ലോ അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കിട്ടിയ വാല്യൂ അഞ്ച് ബൈ ബി മൈനസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്പറുകളുടെ വ്യത്യാസം നാല് മൈനസ് രണ്ട് ഓക്കെ നാല് മൈനസ് രണ്ട് അതായത് ടു സി മൈനസ് സിക്സ് സി ഒരു പത്ത് അഞ്ച് പോയാൽ അഞ്ച് ബൈ നാല് മൈനസ് രണ്ട് രണ്ട് കണ്ടല്ലോ മിക്കാറും ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിടുത്ത് ഇവിടുന്ന് സി എ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും മിക്കവാറും കേട്
അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇസഡ് വൺ ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇസഡ് ടു അപ്പൊ ഈ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഉണ്ട് എക്സ് വൺ എത്ര ത്രീ ബൈ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ആറ് മൈനസ് മൂന്ന് മൂന്നൊന്നും കിട്ടാൽ മതി അടുത്ത വൈ മൈനസ് വൈ വൺ വൈ വൺ എത്ര ഫോർ ബൈ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ രണ്ട് മൈനസ് നാല് രണ്ട് മൈനസ് നാല് മൈനസ് രണ്ട് അടുത്ത ഇസഡ് മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ഫൈവ് ബൈ ഇസഡ് ടു മൈനസ് ഇസഡ് വൺ ഒന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് നാല് തീർന്നു കേട്ടോ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ പാസിങ് ത്രൂ ടു പോയിന്റ്സ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ തൊണ്ട ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു പോയിന്റ് ഫോം ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായി നെക്സ്റ്റ് ആങ്കിളുകളാണ് കേട്ടോ ആങ്കിളുകൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും നാല് ആങ്കിൾസ് ഉണ്ട് നാല് ആങ്കിൾസ് ഞാൻ എളുപ്പമെന്ന് പറയാം ആങ്കിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് കേട്ടോ രണ്ട് ലൈൻസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കും രണ്ട് ലൈൻസ് രണ്ട് പ്ലെയിൻസ് ഒരു ലൈനും പ്ലെയിനും കേട്ടല്ലോ പിന്നെ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ടു വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ചെയ്യാം ആങ്കിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു വെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് ബി ബൈ മോഡുലസ് എ ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ബി ഓക്കെ ചുമ്മാ രണ്ട് വെക്ടറിനെ തരും ടു ഐ പ്ലസ് ത്രീ ജെ പ്ലസ് ഫോർ കെ ഫൈവ് ഐ പ്ലസ് സെവൻ എ പ്ലസ് എന്ത് എന്തെങ്കിലും കേട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിന് എ എന്നും ബി എന്നൊക്കെ പേര് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഡോട്ടിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അറിയാം രണ്ട് ഡോട്ട് എടുക്കാൻ ആദ്യത്തേനും ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കുക രണ്ടായിരത്തിന് ബ്രാക്കറ്റ് ഒരു കുത്ത് എടുക്കുക എന്നാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഐയുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ തമ്മിൽ ജയുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ തമ്മിൽ കേടെ കൂടെ ഉള്ളവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഐയുടെ കൂടെ ഉള്ളവർ തമ്മിൽ ഇൻറ്റു ചെയ്യണം പ്ലസ് ജയുടെ കൂടെ ഉള്ള അങ്ങനെ എ ഡോട്ട് ബി കൊടുക്കുക അറിയാം എന്നിട്ട് മോഡലസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ റൂട്ട് ഓഫ് കേട്ടോ റൂട്ട് ഓഫ് എന്നിട്ട് ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് ആങ്കിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് അതും കോസ്റ്റിറ്റിയാണ് ഫോർമുല വരുമ്പോൾ ബി വൺ ഡോട്ട് ബി ടു ബൈ മോഡലസ് ബി വൺ ഇൻറ്റു മോഡലസ് ബി ടു നെക്സ്റ്റ് ആങ്കിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു പ്ലെയിൻസ് ആണ് അതും കോസ്റ്റീറ്റ ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ ഡോട്ട് എൻ ടു ബൈ മോഡിലസ് എൻ വൺ ഇൻ ടു മോഡിലസ് എൻ ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് പ്ലെയിൻ ആണേ ലൈനും പ്ലെയിനും തരും അതിനുമ്പോൾ അതിനുള്ളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ബിയും എന്നും എന്നുള്ള രണ്ട് വെക്ടറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഫോർമുല എല്ലാവരും എഴുതിക്കോണം എന്താണ് ചോദിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമുല എഴുതിക്കോണം മാർഗ്ഗ് തരും കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇതാണേ കോസ്റ്റീറ്റ അല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ആര് മാത്രമാണ് സൈൻ തീറ്റ അറിയുക ലൈനും പ്ലെയിനും ഡിഫറെൻറ്റ് ആൾക്കാരാണ് ലൈനെ പ്ലെയിന് സൈൻ തീറ്റ എങ്കിൽ ബി ഡോട്ട് എൻ ബൈ മോഡുലസ് ബി ഇൻറ്റു മോഡുലസ് എൻ ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ആങ്കിളെല്ലാം തീർന്നേ ഇനിയും എക്സാം ചോദിക്കുക ഷോ ദാറ്റ് ടു ലൈൻസ് ആർ പെർപെൻഡിക്കുലർ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് പറയാം പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെന്ന് ഇച്ചിരി കൂടെ കുറച്ച് ചെയ്താൽ മതി ഇത്ര അപ്പം ചെയ്യേണ്ട ലൈൻസിൻ്റെ വിവരം ഇതാ ഈ ബി വണ്ണും ബി ടുവിനും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഡോട്ടിനെ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇത് മോഡൽസ് ഒന്നും വേണ്ട ഡോട്ടിനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും പൂജ്യം ഇനി പ്ലെയിൻസുകൾ തമ്മിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ വൺ ഡോട്ട് എൻ ടുവിനെ മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അത് പൂജ്യം ഇത്ര ഉള്ളൂ പെർപെൻഡിക്കുലർ നേടാൻ ഡോട്ട് എന്താണ് പൂജ്യം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണ് കേട്ടോ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എ ആൻഡ് ബി ഉണ്ട് കേട്ടോ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ആൻഡ് ബി രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആവുന്ന യൂണിറ്റ് വെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കുക എ ക്രോസ് ബി കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മോഡലസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ ആൻഡ് ബി ഇനി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു എ പ്ലസ് ബി ആൻഡ് എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഇത് എയും ബി വാ നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല എ പ്ലസ് ബി ആൻഡ് എ മൈനസ് ബി എന്ന് വന്നാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം അപ്പം രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തരും എ ഇക്കല് തരും ബി ഇക്കല് മറ്റൊരു വെക്ടർ തരും അപ്പം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പുതിയ രണ്ട് വെക്ടറിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെ ഈ രണ്ട് വെക്ടർ തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി കിട്ടും ഏതാ ഈ വെക്ടറും ഈ വെക്ടർ തമ്മിൽ പ്ലസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പം മൂന്ന് ഐയും ഇവിടെ രണ്ട് ഐയും ആണെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര അഞ്ച് ഐ
ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസിനെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് തരും എ ആൻഡ് ബി അപ്പം നമ്മൾ എ ക്രോസ് ബി എം കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം എ ക്രോസ് ബി എങ്ങനെ എ ക്രോസ് ബി എ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മറന്നു പോയോ ഡിറ്റർമിനൻ്റെ ഐ ജെ ഒക്കെ എപ്പോഴും ഓർത്തണേ പിന്നെ എ ഡെം ബി എൻ്റെ ഐ ജെ കേട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് എഴുതി എക്സ്പാൻഡിബിൾ ഒരു വെക്ടർ കിട്ടും അതിൻ്റെ മോഡലേഷനെ കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം ആ മോഡലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമോ റൂട്ട് ഓഫ് എന്നിട്ട് ടു കൊണ്ട് ഒന്ന് ചുമ്മാ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം പാരലോരാണെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇത്രയും ചെയ്താൽ മതി റൂട്ട് ഓഫ് ചെയ്താൽ മതി മോഡലസ് എ ക്രോസ് ബി മതി പക്ഷെ ട്രയാങ്കിൾ ആകുമ്പോൾ മോഡലസ് എ ക്രോസ് ബി ബൈ ടു കൊണ്ട് അത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളും പാരലോരും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരാം കേട്ടോ വൺ ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ വൺ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് ആ ഇത് ഫോർ വരുന്നുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ വെർട്ടീസുകളെ തന്നിട്ട് തരും എ തരും ബി തരും സി തരും വെക്ടർ തരത്തില്ല ഓ ഇത്തിരി പാട് കേട്ടോ പക്ഷെ അതും പഠിച്ചു വേണം ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ തന്നെയാണ് ക്രോസിനെ ആ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ എപ്പോഴും എന്തോ ക്രോസാ പക്ഷേ ക്രോസ് കിട്ടാണെങ്കിൽ രണ്ട് വെക്ടർ ഇല്ലാതെ പറ്റുമോ അപ്പോൾ വെക്ടറിനെ ഫോം ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് എ ഇത് ബി ഇതാരാ സി വെക്ടർ എ ബി എം കണ്ടുപിടിക്കുക വെക്ടർ എ സി എം കണ്ടുപിടിക്കുക വെക്ടർ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി യിൽ നിന്നും എകളെ കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യണം ഞാൻ വെക്ടർ എ ബി എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കാണിച്ചേക്കാം ഇവിടുത്തെ എ ബി ആണ് ഇപ്പം ബി യിൽ നിന്ന് എയിലോട്ട് ടു മൈനസ് ഫോർ അതിനിവിടെ മ ഐ കൊടുക്കണേ ടു മൈനസ് ഫോർ എത്ര രണ്ട് മൈനസ് നാല് മൈനസ് രണ്ട് അതിനിവിടെ ഐ കൊടുക്കണം പ്ലസ് സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ അതിനിവിടെ ടു ആണ് അപ്പോൾ അതിനിവിടെ ജെ കൊടുക്കണേ ത്രീ മൈനസ് വൺ അതിനിവിടെ കെ കൊടുക്കണം ടു കെ കേട്ടോ മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് രണ്ട് കെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ എ ബി കിട്ടി എ ബി ആയപ്പോൾ ബി യിൽ നിന്നും എകളെ കുറച്ചിട്ട് ഐ ജെ കെ കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് എ സിയെ കണ്ടുപിടിക്കണം വെക്ടർ എ സി വെക്ടർ എ സി ആകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സി യിൽ നിന്നും എ കളെ കുറയ്ക്കണം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൈനസ് ഫസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ഐ സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് സെക്സ് മൈനസ് ജെ തേർഡിൽ നിന്ന് തേർഡ് മൈനസ് കെ എ സി അങ്ങനെ ഒരു മറ്റൊരു വെക്ടർ കിട്ടും ഈ രണ്ട് വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ ക്രോസ് മോഡിലസ് ബൈ ടു ഓക്കെ ഇതാണ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ അടിപൊളിയാണല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്കപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഏകദേശം ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ എക്സാമിന് മുൻപുള്ളത് ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം വരുന്നതെന്ന് കാണുക എല്ലാവരുടെ മറക്കാം ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനത് വാക്കു പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ടെൻഷനൊന്നും അടിക്കാതെ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ എഴുതുക എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള വിജയം ഉണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേരെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്